Artificial intelligence and other digital technologies are promising to revolutionize our understanding of the ocean in the coming years. But the crucial element is data, and there is an entire ocean of it to collect and process. We are here in the Adriatic Sea with some of the many scientists gathering data that helps build the digital twin of the ocean. Au large du château de Miramare, à Trieste, des bouées jaunes délimitent les contours d'un observatoire du littoral qui fait partie du réseau italien de recherche écologique au long cours. Depuis 1986, des scientifiques reviennent chaque mois à cet endroit précis pour prélever des échantillons d'eau et réaliser des mesures et ainsi agréger des données scientifiques à long terme qui reflètent les changements survenus dans l'environnement côtier au fil des ans. Faremo analisi di tipo sia chimico, quindi nutrienti, per esempio salinità, eh, clorofilla, ma anche parametri biologici. Quindi raccoglieremo campioni di fitoplancton, di microzooplancton e quindi poi andremo ad analizzarli nel pomeriggio nel laboratorio. Le scientifiche pubblient les données collectées dans des bases de données en ligne qui sont en libre accès pour certains professionnels de la mer comme les pêcheurs. Certaines d'entre elles incluent même les observations de sentinelles citoyennes. Valentina Tirelli a mis au point une application gratuite à Vistap qui permet à toute personne dotée d'un smartphone de partager ses observations sur la biodiversité comme la présence de méduses, de dauphins ou encore d'espèces exotiques. Les observations, une fois arrivées, sont validées par nos ricercatori et l'union de l'observation du citoyen et la validation du ricercatore forme un dato. Ces dati sont libres, sont dati aperti. Adesso sono presenti nella manca Evonet Biology e utilizzabili da tutti. Imodnet, le réseau européen d'observation et de données du milieu marin, permet de recueillir et de partager des données en provenance de toute l'Europe. Mais le traitement manuel des échantillons, comme le comptage du plancton au microscope, devient de plus en plus difficile. L'intelligence artificielle devrait ainsi permettre d'accélérer ce processus et d'étendre les possibilités offertes par ces outils. Après la mer Adriatique en Italie, direction la Belgique et le littoral de la mer du Nord. À la station marine d'Ostende, des chercheurs du Flanders Marine Institute utilisent déjà des caméras numériques et l'intelligence artificielle pour identifier plus vite le plancton, souvent en à peine une demi-heure au lieu d'une journée auparavant. Nous avons des modèles AI qui sont entraînés sur nos spécifiques images qui ont appris à reconnaître toutes ces espèces. Et donc, en un matter de minutes, nous pouvons actually analyser un sample, obtenir une liste de espèces et ça nous aide beaucoup de temps et d'argent. Au lieu de devoir réaliser chaque mois des prélèvements, les données marines peuvent désormais être collectées numériquement 24 heures sur 24. Nous avons embarqué à bord du navire de recherche belge, le Simon Stevin, pour rencontrer les scientifiques qui offrent à ce recueil automatique de données grâce à des plateformes sous-marines autonomes équipées de capteurs. Klaas de Noyt dirige le projet DTO Bioflow, financé par l'Union européenne, qui contribue à l'élaboration de normes communes pour alimenter les bases de demain qui regrouperont n'importe quel type de données. What we really need is continuous data um, over time. Uh, we need to really take the pulse of the seas and know what is going on at each and every minute. Un signal à distance libère la bouée et fait remonter à la surface de précieux enregistrements acoustiques. Les chercheurs les recueillent en différents points de la mer du Nord, dans les eaux belges. Des données qui permettent notamment de surveiller la présence de marsouins communs, des petits mammifères marins, qui jouent un rôle essentiel en tant que prédateurs supérieurs dans l'écosystème local. Ces animaux produisent des sons indétectables pour nos oreilles, mais les algorithmes de l'IA peuvent les déceler dans les enregistrements. Les chercheurs peuvent ainsi cartographier leurs déplacements tout au long de l'année. Ces données peuvent aider les industries particulièrement bruyantes telles que l'éolien offshore à planifier leurs activités de manière à limiter les perturbations pour les marsouins. Over winter time, they are mostly present, and then over summer, they are less present in Belgian waters. So that's quite interesting. Uh, it could also be interesting for the offshore industry to plan their activities. Dans un avenir proche, tous ces flux continus de données vont converger vers un projet révolutionnaire, le jumeau numérique de l'océan. Son infrastructure centrale, développée dans le cadre du projet Edito Infra, a été récemment dévoilée lors d'un événement à Bruxelles. The digital twin of the ocean is a digital replica of the ocean inside the computer. 
it's a place where because you gather all the information you can have on the ocean and you make that available for the general public and for all the scientists and decision makers. En intégrant différents types de données, ce modèle virtuel peut devenir un outil puissant pour résoudre des problèmes complexes. Simon Van Genip de Mercator Ocean International, une organisation à but non lucratif qui co-développe le jumeau numérique, explique de quelle manière cet outil peut être utilisé pour lutter contre la pollution plastique. Since the 1990s, we know all the currents of the ocean at global scale and for every day as a treasure because we can use it to virtually deploy particles where we think they enter the ocean from the coast and then we can say well where does virtual plastic particle where is it transported by the current the next day and so forth and then eventually we get an idea of how plastic gets transported in the ocean and so that's what we can do thanks to model that we cannot obtain from observations we don't have. Une autre application présentée par Kelly Johnson de l'Institut de recherche allemand Ereon vise à trouver les moyens les plus efficaces de restaurer les prairies marines. What we're looking at with Digital Twin of the Ocean is the ability to plug in the data to simulate this um, if the seagrass beds and meadows were to be um, bigger, if they were to be, for example, planted at certain depths, in order to see the impact that seagrass meadows, for example, could have on coastal resilience and impacting wave heights and coastal erosion, which we have found already some very interesting yeah, results that they do impact these things. And so um, it's very important for us to be able to test this out. Le jumeau numérique de l'océan permettra sans nul doute de changer la donne pour les dirigeants dans le champ politique grâce à la modélisation de différents scénarios concernant les mers et la projection des résultats escomptés qui auront l'avantage d'être réalistes. How do we sustainably use the ocean? Because we still need to fish. We need to produce a electricity from the ocean energy. We, we need to do shipping, we need to lay the cables, we need to enjoy ourselves as a tourist there. It will be cheaper to make the decisions and to make more correct decisions with less mistakes if we try to model it before we go out in real life. Des capteurs sous-marins aux observations par satellite, en passant par les observations des sentinelles du littoral, toutes ces données seront intégrées au sein du jumeau numérique de l'océan. We want to make sustainable use of this great resource that we call the ocean. We can only do that if we work uh, together with different countries surrounding the seas putting all the, the data that we have uh, together and making it easily accessible. Une fois mis en place, le jumeau numérique européen de l'océan mettra gratuitement à disposition une multitude de données portant sur cet espace. Les chercheurs, les décideurs politiques, les entreprises et les citoyens disposeront ainsi d'un outil novateur qui leur permettra d'aborder l'océan sous un angle durable.